Gaya ng dati, walang marangyang pagdiriwang sa Davao City para sa karawan ngayong araw ni Pangulong Duterte. Kagabi, dinahan siya ng cake at kinantahan ng kanyang security. Madaling araw naman kanina, may mga tugasuporta nang nangharana sa Pangulo. Bukod sa pagbati, ihihirit na rin daw ng iba pang grupo ang kanilang mga hinaing sa Pangulo. May kunting problema namin, bahay siya tinitira namin. May mga dumayo pa mula Maynila para bumati, gaya ng ilang miyembro ng Paleya o Philippine Airlines Employees Association. Kami po ay patuloy na umaasa sa kanyang mga ipinangako na tuwawakasan niya yung kontraktualisasyon sa Pilipinas. Ang mga anak ng Pangulo, idinaan ang pagbati sa kanyang ama sa Instagram post. Biro pa ni Paolo Duterte naman sa wikang Bisaya, di madaling maging ama sa pinakamabait daw na anak. Si Vice President Lenny Robredo, birthday wish para kay Pangulong Duterte ang maayos na kalusugan at tagumpay ng administrasyon dahil mga Pilipino rin daw naman ang makikinabang dito. Si dating Senador Bombong Marcos naman gumawa pa ng video message na may halong biro. Eh turo sa akin eh magsalita ng diplomatic at saka malumanay. Pero dito sa nakarang dalawang taon mukhang mas effective yata yung style niyo. Happy birthday my friend. Huwag nyo lang intindihin yung mga puto. Maging si Chinese President Xi Jinping nagpadala raw ng sulat para sa kaarawan ni Pangulong Duterte. Binalikan niya rito ang anay bumubuting ugnayan ng Pilipinas at China na makabubuti raw sa mga mamamayan ng dalawang bansa. Ang grupong bagong alyansa makabayan, may birthday wish din. Sana daw muling mabuksan ang peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebelding komunista. Matatanda ang tinapos ito ng Pangulo noong isang taon dahil sa mga karahasang isinagawa umano ng NPA. Mula rito sa Davao City. Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras.